కోడి <laughs> కాళ్ళ <laughs> 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 చిన్న డౌట్ వచ్చింది చిన్నది అంటే పెద్ద డౌట్లు కూడా వస్తుంటాయి కదా నీకు కోడితోటి కోటి కూరలు చేస్తాం మాకు తెలుసు ఆ విషయం కోడి కాలతో చేయటం ఏంటి ఆ కాలు కాదు ఇదిగో చికెన్ అది ఉన్న లెగ్ అంటారు దీన్ని అవును లెగ్ పీసు ఆ లెగ్ పీస్ కదా నేను తెలుగులో కాళ్ళు లెగ్ పీస్ ని నువ్వు పేరు తెలుగులో పెట్టావా ఒక ఎనిమిది గట్టులు నూనె బిర్యానీ ఆకేస్తాం ఎలా చేస్తా ఉంటే ముందు పలావ్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈ కోడి కాళ్ళని ఏం చేస్తా ఉంటే బాగా ఫ్రై చేస్తాయి ఎండు మిర్చి పేస్ట్ ఉంది కదా అది వేస్తాం అది వాడి కలర్ ఫుల్గా కలర్ ఫుల్ వంట చేయిపోతున్నావు ఆ కలర్ ఫుల్ వంటే కాకుండా రుచికరమైన వంట తయారు అది ఎలాగ నువ్వు చేస్తావు నువ్వు చెయ్యేస్తా రుచి వస్తుంది దాల్చిన చెక్క అనాస్ పువ్వు జాపత్రి మరాఠీ మొగ్గ తాలికలు లవంగాలు బండపువ్వు కాజీర ఉల్లిపాయలు వేస్తానే ఉప్పు వేయాలి కదా కొత్తిమీర పుదీనా కరివేపాకు ఇస్తాను పచ్చిమిరకాయల పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసాం ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మధ్యలో చీల్ చేసాం మరి కారం పెట్టేదా ఎక్కువ కారంగా ఉండదు తక్కువ కారంగా ఉండదు సమానంగా సరిపోతుంది మరి ఎండి మిర్చి పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాం వేస్తాం అది కలరు ఇదిగో పెరిగేసేస్తాను దగ్గులో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టించాను కదా నీళ్ళు ఓట్ చేసి బియ్యమేసాయి మూత పెట్టు ఆ బరువు పెట్టి ఈ పొలం ఇంకో పది పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తాం కోడి కాళ్ళ వేపుడు తయారు రెండో భాగం అక్కడ కళాయిలో ఆల్రెడీ నూనె వేసి పెట్టించాను అదేలాగే ఈ పొయ్యి మీద పెట్టి పొయ్యి వెలిగించు
కోడిగాళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఇది ఇంకా ఘాట్లు కూడా పెట్టాను ఎందుకంటే మొత్తం మనం కలిపే సామాన్ అంతా దీనికి అంటుకోవాలి కదా కాబట్టి అబ్బాయి కొంచెం ఉప్పే పసుపేస్తాను ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఎన్ని మిర్చి పేస్ట్ ఎర్రగా ఉంది కదా కలర్ ఎవరిసి పని లేదు ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి కోడి గుడి సన్నం నిమ్మరసం అన్నీ బాగా కలిపి మొక్కలకు పట్టించాలి బాగా పిసికి కలపాలి కలిపి మొత్తం అంతా మనం వేసిన సామాన్ అంతా ప్రతి మొక్కకి అంటుకోవాలి కానీ అప్పుడు ఉంటుంది అబ్బాయి మొక్క జొన్న పిండి ఇది మైదా పిండి ఇది వరిపిండి కొంచెం నీళ్ళు వేసి కలిపేసేసి సూపర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకు వేసాం రేపుడు చేస్తున్నాం కదా ట్రై చేయాలంటే ఇవన్నీ వేసి ట్రై చేయాలి అబ్బాయి ఇది ఏంటి చూసా జాజికాయ పొడి వేద్దాం మరి వేసేయండి ఫ్రై కావాలంటే చిన్న మంట మీద పెట్టాలి అవును ఇప్పుడు ఈ కోడి కాళ్ళు వేగడానికి ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది ఈ లోపల ఇవన్నీ క్లీన్ చేసి ఏమిపోయి చూసావా బాగా ఏ దోరగా ఎర్రగా చూసావా మనం ఎన్ని మిర్చి పేస్ట్ వేసాం కదా ఎందాక తీసుకొచ్చి పెట్టా ఇక్కడ అది ముందు ఆ మోతి చూపించి బరువు తీసే పలావ్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది మోతి అబ్బాయి సూపర్గా అయిపోయింది మోత పెట్టేసి అవి ఆ కుదురు పెట్టాం కదా ఇదేమో దాని మీద పెట్టి పలావ్ రెడీ అయిపోయింది కోడి కాళ్ళ ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయింది అయిపోయింది అది ఎలా వడ్డించాలో తర్వాత చెప్తాను ఈ లోపల మనం ఇంకో వంటకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకో వంటకి వెళ్ళిపోతాను అంటావు కానీ ఇంకో ఐడియా ఇస్తున్నాను ఇది కూడా అబ్బాయి అని వదలట్లేదు నువ్వు ఇందాక నుంచి ఇస్తానని చెప్పాను కదా చెప్తాను ఇంకా ఓ పని చేయమన్నరా ఓహో ఒక పని చేయరాన్నావు అంటే ఇవి ఇప్పుడే గాలిలో తట్టింది రిస్క్ లేని బిజినెస్ కదా కావాలన్నావు నువ్వు అదే ఓ పని చేయమన్నరా మనం మెడిటేషన్ పెట్టమా పోయిన మన పెట్టాడు కదా మరి ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారా ఫస్ట్ రంగరంగ ఇందులో జాయిన్ అయ్యారు ఆ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఊపిరి పై పెట్టాడు ఐడియా <laughs> ఇప్పుడు బాబా హోటల్లో చేయబోయే మరో వంట ఏంటంటే పుదీనా కోరుగుడ్డు కూర్మా ఇక్కడ నూనె ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఆ సామాన్లు కోరుగుడ్లు తీసుకు ముందు ఏదో ఆ ప్యాన్ కూడా పెట్టేసి పొయ్యి మీద పెట్టు పొయ్యి వెలిగించు పుదీనా కోరుగుడు కోరుమాకు ఒక మంచి మసాలా తయారు చేయాలి కదా యాలుకలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ధనియాలు సోంబు జీలకర్ర గసగసాల
అందులో ఒక రెండు గరిటలు నూనె ఉల్లిపాయలు వేస్తాను ఇదిగో పచ్చిమిర్చి ఉప్పేయలా రెండు చెంచాలు అబ్బాయి పుదీనా ఇక కొత్తిమీర నీడిపప్పు కొబ్బరి మొక్కలు పచ్చివాసన పోయి అంత బాధ దగ్గర అయిపోవాలి ఏడు మసాలా ఉంది కదా ఇది కూడా ఎందులో వేసేస్తాను ఈ గుడ్లు వేపుతున్నాను ఇందులో వేసి అబ్బాయి అది పట్టుకెళ్ళి రుబ్బు తీసుకురా నేను చెప్తాను కానీ ఒక ఐడియా అలాగే ఆ అబ్బాయి మీదే ఉంటాను అది ఒక ఐడియా వచ్చింది వచ్చి చెప్తాను ఈడేంటండి తీసుకులేని బిజినెస్ అంటాడు సమాధానం లేని సమస్య తీసుకొస్తాడు అసలు ఈడే సమస్య నాకు పెద్ద సమస్య మళ్ళీ బయట సమస్య లేని నా నెత్తి మీద వేస్తాడు అదే అసలు అంటే ఈజీతే రిస్క్ లేని బిజినెస్ నాకు అవుద్ది అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది అబ్బాయి అయిపోయిందా అయిపోయింది నీకు ఎలాగ ఐడియా రాదని చెప్పి నాకే ఐడియా వచ్చింది మామూలు ఐడియా రాలేదు నాకు ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ 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 ఏంటి దొంగలోడ్లు ప్రింట్ చేద్దాం మనం ఇలా బతకడం నీకు ఇష్టం లేదేంట రా మనం కాదు ఆడికి చెప్దు ఆడికి ఇలాగ వేస్తారు ఐడియా ఇచ్చిన వాడిని వేస్తారు అలా చేసిన వాడిని వేస్తారు ఆ చుట్టుపక్కల కూడా తీసుకెళ్లి వేస్తారు అవునా మరి పోయి వెలిగించాను కదా అందులో ఒక ఏడు గంటలు నూనె పలావాకు పసుపు కరివేపాకు టమాటా మొక్కలు ఒక చెంచా ఉప్పై రే పెరిగేస్తాం ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకొచ్చిన పేస్ట్ చేస్తాను అబ్బాయి ఇది నా మసాలా పేస్టు దీంట్లో గుడ్లు కూడా వేసేస్తాయి ఇందాక వేపాం కదా ఉడగడానికి దాదాపు ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది మూత పెట్టి ఈజ్ అక్కడ పెట్టి పది నిమిషాలు అయిపోయింది మూత అదరగొట్టి బెదరగొట్టి చదవడే మరి పొయ్యి కట్టి మూత పెట్టి ఈ లోపల పలవ రెడీ చేద్దాం ఆహా
ఇదిగో బురుగు ఉంటుంది అబ్బాయి పుదీనా వేయించి నుల్లిపాయలు పుదీనా కోడిగుడ్డు కుర్మా కోడిగుడ్డు పెట్టవా ఇది కొత్తిమీర చల్దాం కదా మరి ఇదిగా అబ్బాయి ఓహో రెండు వంటలు రెడీ కోడి కాళ్ళ ఫ్రై పులావ్ ఎలా తయారు చేసాం కోడి కాళ్ళ ఫ్రై పులావ్ ఎలా తయారు చేసాం అంటే ముందుగా దాకలో ఎనిమిది గట్టిలు నూనె వేసి వేడి ఎక్కిన తర్వాత అందులో బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క అనాసు పువ్వు జాపత్రి మరాఠీ మొగ్గ యాలుకలు లవంగాలు బండ పువ్వు షాజీర ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి తరువాత పుదీనా కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకొని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పెరుగు సరిపడే నీళ్లు నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసి మూత పెట్టి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు దమ్ము చేసుకోవాలి కోడి కాళ్ళ ఫ్రై చేసుకోవడానికి కోడి కాళ్ళలో ఉప్పు పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఎండుమిర్చి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి కోడిగుడ్డు సొన అన్ని బాగా కోడి కాళ్లకు పట్టించి అందులోనే మొక్కజొన్న పిండి మైదా పిండి వరిపిండి కొన్ని నీళ్లు జాజికాయ పొడి అన్ని వేసి బాగా కలిపి వేడి నూనెలో వేసి ఒక పది నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ లో పలావ్ వేసుకుని పై నుంచి కోడి కాళ్ళ ఫ్రై ని పేర్చుకుని కొత్తిమీర పుదీనా వేయించిన ఉల్లిపాయలు చల్లుకుంటే కోడి కాళ్ళ ఫ్రై పలావ్ రెడీ పుదీనా కోడిగుడ్డు కూర అదే తయారు చేసాం పుదీనా కోడిగుడ్డు కూర ఎలా తయారు చేసాం అంటే ముందుగా మసాలా చేసుకోవడానికి ఒక ప్యాన్ లో యాలుకలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ధనియాలు సోంపు జీలకర్ర గసగసాలు వేసి వేయించుకోవాలి తరువాత అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు పుదీనా కొత్తిమీర జీడిపప్పు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుని అందులోనే మనం ముందు వేయించుకున్న మసాలా దినుసులు వేసి రుబ్బుకుని ముద్ద తయారు చేసుకోవాలి ఒక దాకాలో ఏడు గరిటెలు నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు పసుపు కరివేపాకు టమాటా ముక్కలు ఉప్పు వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో పెరుగు మనం చేసుకున్న పుదీనా మసాలా ముద్ద వేయించుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుని పైన కొత్తిమీర చల్లుకుంటే పుదీనా కోడిగుడ్డు కూర్మ రెడీ కోడి కాళ్ళ ఫ్రై పలావ్ ఏది ఇది ఎప్పుడు ఉండేది కానీ దిగదు మనకు కావాల్సింది అది ఎందుకు పెట్టాం తినడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని బాబా ఇంకా ఎలా ఉందంటే గోదావరి మీద శుభ్రంగా మర్దం చేసుకుని తింటే ఎలా ఉంటది గాలి చల్లగలిగి అంత బాగుంది బాబా పుదీనా కోడిగుడ్డు కూర్మ అది ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు నిమ్మకాయ అవన్నీ అవసరం లేదు లొక్కలేస్ మీద తెలుసా ఇంత గోదావరి కొట్టాను కదా ఈ సముద్రం ఒడ్డే అయ్యబో నేను అసలు నిచ్చి తగిలితే ఏ దిన స్వర్గం అయిపోద్ది బాబాయ్ పుదీనా కోడిగుడు కుర్మ వర్త వర్మ వర్త ఏయ్యండి బాగా అంటావు కానీ ఐడియా మాత్రం బాగా ఏయ్యండు రిస్క్ లేని బిజినెస్ ఏంటని చెప్పి ఎప్పుడో పొద్దున్న అడిగాను సాయంత్రం అవుతుంది ఎప్పుడు ఏం చెప్పలా పోయి చెప్పలా పోయినా చెప్పంటారా పొద్దున చెప్పనంటే మరి పొద్దున నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు తట్టింది మనకు మంచి ఆలోచన వచ్చింది తినేసిన తర్వాత ఇక ఈ పెద్ద ప్లేట్ ఉంది కదా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి క్లీన్ చేసాయి ఆ సుబ్బారావు గారికి ఇచ్చే ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఊర్లో తిరగమని చెప్పి ఏమని తిరగమంటా అమ్మా మా తాగడం తల్లి తాగడం తల్లి అంటే అడుక్కోమంటావా రిస్క్ లేని బిజినెస్ రా రిస్క్ లేని బిజినెస్ రా